ಮಹಾವಾಕ್ಯ ವಿವರಣ ಅಸಲು ಮಹಾವಾಕ್ಯಾಲು ಅಂಟಿ ಏಮಿಟಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನಲು ಈ ಮಹಾವಾಕ್ಯಾಲ ಪಾತ್ರ ಎಂತವರಕು ಉನ್ನದಿ ಅನೇ ವಿಷಯಾನ್ನಿ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಚೂದ್ದಾಂ ನಾಲ್ಗು ವೇದಾಲಕು ಕಲ್ಪಿ ಪದಕೊಂಡು ಒಂದಲ ಎನಭೈ ಉಪನಿಷತ್ತುಲು ಉನ್ನೈ ವಾಟಿಲೋ ನೋಟ ಎನಿಮಿದಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಲು ಮಾತ್ರಮೇ ಚದವ ತಗ್ಗವಿ ಎನ್ ತಿಲ್ಚರು ಅಂದುಲೋ ಕುಡ ಪದಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಲು ಮುಖ್ಯಮೈನವಿ ಅನ್ನರು ಸೆಂಕರ ಭಗವತ್ ಪಾದ್ರವರು ಪ್ರತಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೂಡ ಏದೋ ಒಕ ವೇದಾನಿ ಸಮ್ಮಂದಿಂಚನದೆ ಈ ಪದಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಲ್ಲೋನು ಐತ್ರೆಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ರುಗ್ವೇದಾನಿಗೆ ಸಮ್ಮಂದಿಂಚಿಂದಿ ಕಟ ತೈತ್ರೆಯ ಉಪನಿಷತ್ತುಲು ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರು ವೇದಾನಿಗೆ ಸಮ್ಮಂದಿಂಚನವಿ ಈಶಾವಾಸ್ಯಮು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಮು ಈ ರೆಂಡು ಕೂಡ ಶುಕ್ಲ ಯಜುರು ವೇದಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನವಿ ಕೇನ ಶಾಂತೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತುಲು ಸಾಮವೇದಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನವಿ ಪ್ರಶ್ನ ಮುಂಡಕ ಮಾಂಡುಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತುಲು ಅಧರ್ವಣ ವೇದಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನವಿ ಈ ರಕಂಗಾ ಮೊತ್ತ ಈ ಪದೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಲು ಕೂಡ ಏದೋ ಒಕ ವೇದಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನವೇ ಅಸಲು ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂಟೇ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯ ಅನೆ ಅರ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಪರಿಶೀಲಕೊಲೈನಟ್ವಂಡಿ ವಿದ್ವಾಂಸಲಕು ಕರ್ಮ ಜನ್ಮ ಮರಣಾಲು ಲೇಕುಂಡ ಚೇಸೇಟ್ವಂಟಿದಿ ಆ ಜನ್ಮಾದಿ ಮರಣಾಧಿಕಮೈನಟ್ವಂಟಿ ದಾನಿನಿ ನಸಿಂಪಯೇಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದಾರ್ಥ ಲಾಭಂ ಕೆಳಗಿಂಚೇ ದೇವ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪ್ರತಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಲೋನು ಕೂಡ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವಾನ್ನೇ ಚಪಡಂ ಜರಿಗಿಂದಿ ನಿರಾಕಾರುಡು ನಿರ್ಗುಣ ಸ್ವರೂಪುಡು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತಮುಲು ಲೇನಿವಾಡು ಸಾಸ್ವೆತುಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರುಡು ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾಲು ಲೇನಿವಾಡು ಪಕ್ಷಪಾತನ್ ಲೇನಿವಾಡು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತೃಡು ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪುಡು ಜೀವಲ ಯಕ ಕರ್ಮಲ್ನಿ ಅನುಸರಿಂಚಿ ವಾರಿಕಿ ಉತ್ತರ ಜನ್ಮಲು ಪ್ರಸಾದಿಸ್ತೂ ಉಂಟಾಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಾಲಕು ಇತಡೆ ಕಾರಣಮು ಚರಾಚರ ಜಗತ್ತಂತಾ ಕೂಡ ಈ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯಾಪಿಂಚು ಉನ್ನಾಡು ಇತಡು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಈ ವಿಧಂಗಾ ಉಪನಿಷತ್ತುಲು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಯಕ್ಕ ಸ್ವರೂಪಾನ್ನಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲೋ ಚಾಲಾ ವರಕು ಸಫಲೀಕೃತಂ ಚೆಂದೆ ಅಯ್ತೇ ಉಪನಿಷತ್ತುಲ ಯಕ್ಕ ಸಾರಮಂತ ಕೂಡ ಮಹಾವಾಕ್ಯಾಲೋನೇ ಉನ್ನದಿ ಈ ಮಹಾವಾಕ್ಯಾಲು ಮೊತ್ತ ನಾಲ್ಗು ಈ ನಾಲ್ಗು ಮಹಾವಾಕ್ಯಾಲು ನಾಲ್ಗು ವೇದಾಲಕು ಸಂಬಂಧಿಸಿನಟ್ವಂಟಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಲ ನುಂಚಿ ಚೆಪ್ಪಡ್ಡಾಯಿ ಅವಿ ಎಲಾ ಎಕ್ಕ ನುಂಚಿ ಅನೇ ವಿಷಯಾನ್ನಿ ಗನಕ ಮನಂ ಚೂಸಿನಟ್ಲೈತೇ ಮೊಟ್ಟಮಾಡಿದಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದಿ ಐತರೆಯೋಪನಿಷತ್ತುಲೋದಿ ಆ ಐತರೆಯೋಪನಿಷತ್ತು ಋಗ್ವೇದಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನದಿ ರೆಂಡವದಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಸ್ಮಿ ಶುಕ್ಲ ಯಜುರು ವೇದಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನಟ್ವಂಟಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತುಲೋದಿ ತತ್ವಮಸಿ ಸಾಮವೇದಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನಟ್ವಂಟಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತುಲೋದಿ ಅಯಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಧರ್ವಣ ವೇದಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನಟ್ವಂಟಿ ಮಾಂಡುಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತುಲೋದಿ ಈ ರಕಂಗಾ ಈ ನಾಲ್ಗು ಮಹಾವಾಕ್ಯಾಲು ಕೂಡ ನಾಲ್ಗು ವೇದಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನಟ್ವಂಟಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಲ್ಲೋ ಉನ್ನಾಯಿ ಈ ಮಹಾವಾಕ್ಯಾಲನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾಗರಿಷ್ಠುಡೈನಟ್ವಂಟಿ ವಾಡು ಷಡಂಗಾಲತೋನು ಧ್ಯಾನಂ ಚೇಯಾಲಿ ಇದಿ ಪರಮೋತ್ತಮಯನಟ್ವಂಟಿ ತತ್ವಮು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತಮು ದೇನಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡಟ್ವಂಟಿ ವಾಳು ಮುಕ್ತಿನಿ ಪೊಂದುತಾರು ಸದ್ಗುರು ಅಯ್ಯನ ವಾಡು ಷಡಂಗಾಲನು ಚಪ್ಪಕೊಂಡ ಮಹಾವಾಕ್ಯಾಲು ಉಪದೇಶಿಸಕೂಡದು ಅಸಲು ಷಡಂಗಾಲು ಅಂಟೇ ಋಷಿ ಛಂದಸ್ಸು ದೇವತಾ ಬೀಜಮು 
శక్తి కీలకము ఈ ఆరింటినీ కూడా అక్షరంగాలు అంటారు ఉపనిషత్తులన్నీ కూడా వేదాల సారమైనట్లుగానే ఈ మహావాక్యాలన్నీ కూడా ఉపనిషత్తుల యొక్క సారము మహావాక్యాల ద్వారా పరబ్రహ్మను జానించేటటువంటి బ్రహ్మజ్ఞానులకు తీర్థాలు మంత్రాలు శాస్త్రాలు జపాలు ఇవి ఏవి కూడా అవసరం లేదు పుణ్యాతీత బ్రహ్మజ్ఞాన సంపన్నులకు పుణ్యప్రదాలైనటువంటి తీర్థ జపాదులు ఏవి కూడా ముఖ్యం కావు వాక్యార్థ విచారణ వల్ల వంద సంవత్సరాలు ఆయుర్దాయం కలుగుతుంది అటువంటి పూర్ణాయువు షడంగాలతోనూ కూడినటువంటి మహావాక్య జపం ఒక్కసారి చేసినా సరే అది కలుగుతుంది ఈ మహావాక్యాలు నాలుగింటల్లోనూ తత్వమసి అనేటటువంటిది ముఖ్యమైనది ఇది మూడు భాగాలుగా విభజించబడి ఉన్నది తత్ త్వం అసి ఈ మూడు కూడా మూడు భాగాలు ఈ మూడింటిని కూడా షడంగాలతో విడివిడిగా జపం చేయాలి ఈ విషయమంతా సుఖరహస్యోపనిషత్తులో చెప్పబడింది పదాలకు వాచ్యార్థము లక్ష్యార్థము అని రెండు రకాలైనటువంటి అర్థాలున్నాయి ముందుగా తత్ అనేటటువంటి పదానికి వాచ్యార్థం ఏమిటి అంటే ఈశత్వము సర్వజ్ఞము ఇవి రెండు కూడా దీని యొక్క వాచ్యార్థం మరి లక్ష్యార్థం ఏమిటి సచ్చిదానందమయమైనటువంటి పరబ్రహ్మము ఇది లక్ష్యార్థం అలాగే రెండవ పదం త్వం దీనికి వాచ్యార్థం పంచభూతాత్మకమైనటువంటి శరీరము ఇంద్రియాలు మొదలైనటువంటివి మరి లక్ష్యార్థం ఏమిటి సచ్చిదానందమైనటువంటి పరబ్రహ్మము మూడవ పదం అసి అంటే తత్ త్వం ఈ రెండు పదముల యొక్క కలయిక త్వం నీవు తత్వాడు జీవుడు ఈశ్వరుడు అనేటటువంటి భేదాలు కార్యకారణ రూప ఉపాధుల వల్ల మాత్రమే కలుగుతూ ఉన్నాయి ఈ రెండు ఉపాధులను తిరస్కరించినట్లయితే మిగిలేటటువంటిది అద్వితీయమైనటువంటి సచ్చిదానంద పరబ్రహ్మము అదే ఉన్నది ఒక్కటే రెండు లేవు అదే సత్తు చిత్తు ఆనందము ఇక్కడ దేవదత్తుడు అనేటటువంటి వాడు ఒక్కడే అయినప్పటికీ దేశ కాల మాన భేదాలతో వేరు వేరుగా కనిపిస్తూ ఉన్నాడు అతడే ఇతడు అనేటటువంటి ప్రత్య విజ్ఞానంతో దేశ కాల మాన సంబంధాలన్నింటినీ కూడా తోసిపుచ్చగా ఆ దేవదత్తుడే ఇతడు అనేటటువంటి నిశ్చయమైనటువంటి జ్ఞానం కలుగుతుంది ఇదే విధంగా కార్యకారణ సంబంధాలతో ఒకే పరమాత్మ జీవుడుగా ఈశ్వరుడుగా రెండుగానూ కనిపిస్తూ ఉన్నాడు మహావాక్యాలు కనుక విచారణ చేసినట్లయితే ఆ పరబ్రహ్మమే నేను అనేటటువంటి జ్ఞానం కలుగుతుంది ఉపాధి ద్వయం కూడా తొలగిపోగా సచ్చిదానంద బ్రహ్మమే సిద్ధిస్తుంది కార్యమైనటువంటి విద్యోపాధిని ధరించినటువంటి వాడు జీవుడు కారణమైన మాయోపాధి గలవాడు ఈశ్వరుడు ఈ కార్యకారణ ఉపాధులు రెండింటినీ గనక వదిలేసినట్లయితే సిద్ధించేది పరిపూర్ణ బోధ వీటిని ముందుగా సద్గురు ద్వారా వినాలి ఆ తర్వాత మననం చేయాలి ఆ తర్వాత ధ్యానం చేయాలి ఈ మూడింటి వల్ల పరిపూర్ణమైనటువంటి అఖండ జ్ఞానం కలుగుతుంది దేనివల్ల వినటం వల్ల మననం చేయటం వల్ల ధ్యానం చేయటం వల్ల ఈ మూడు చేయాలి
అలాగనక చేసినట్లయితే పరిపూర్ణమైనటువంటి అఖండ జ్ఞానం కలుగుతుంది ఆత్మజ్ఞానానికి భిన్నమైనటువంటి లౌకిక విద్యలన్నీ కూడా నశించిపోతాయి బ్రహ్మ విద్య పరిజ్ఞానము బ్రహ్మ ప్రాప్తి కలుగుతాయి మహావాక్యోపనిషత్తులో వీటిని వివరిస్తూ మహావాక్యాలు అనేవి సామాన్యుడికి చెప్పదగినటువంటి కౌ సత్వగుణ సంపన్నుడు అంతర్ముఖుడైనటువంటి వాడు గురువుకు శుశ్రూష చేయటంలో ఆసక్తి కలిగినటువంటి వాడికి మాత్రమే వీటిని ఉపదేశించాలి ముముట్రువు సాధన చతుష్టయాన్ని సాధించిన తరువాత ఇక్కడ సాధన చతుష్టయము అంటే నిత్యానిత్య వివేకం వైరాగ్యం మూడవది సత్సంపత్తి నాలుగవది ముముక్షత్వము ఈ నాలుగు ముందుగా సాధించాలి అందుకని ముముక్షు ఈ సాధన చతుష్టయాన్ని సాధించిన తరువాత సంసార బంధనానికి మోక్షానికి విద్య అవిద్య అనేవి రెండు కళ్ళు అని తెలుసుకుని అనాత్మ పదార్థాన్ని వదిలివేసి అంటే ఆత్మ కానటువంటి పరమేశ్వర తత్వం కానటువంటి ఈ జడ పదార్థాన్ని అంతటినీ కూడా వదిలివేసి అంటే రాగద్వేషాలను వదిలేసి సంసార బంధనాలన్నీ కూడా పూర్తిగా వదిలేసి బ్రహ్మ పదార్థాన్ని మాత్రమే తీసుకుని దేహాన్ని కూడా వదిలిపెట్టి ముక్తుడవుతూ ఉన్నాడు అని చెప్పబడింది ఆత్మనిష్ట కలగాలి అంటే సాధకుడికి నాలుగు లక్షణాలుండాలి వాటినే మనం సాధన చతుష్టయము అని చెప్పుకున్నాం అవిద్యతో కనిపించేటటువంటి ప్రపంచం అంతా కూడా తమో దృష్టి కలిగినటువంటిది బ్రహ్మ మొదలు స్థావరముల దాకా ఉన్నటువంటి ఈ శరీర సమూహం అంతా కూడా మనస్సే ఈ లోకమనేది అంతము లేనటువంటి సకల బ్రహ్మాండము సకల వేదములందు చెప్పబడినటువంటి వివిధ కర్మల ఎందు కూడా ప్రీతిని కలిగిస్తుంది ఆత్మ అంధకార స్వరూపుడు కాదు కుచ్చితమైనటువంటి ఈ ప్రపంచానికి లోపల బయట కూడా ప్రకాశించేటటువంటి విద్యాస్వరూపుడే ఆత్మ జ్యోతిర్మండల స్వరూపుడు ఈ ఆత్మ అపరబ్రహ్మ కాదు ప్రకాశిస్తున్నటువంటి ఆదిత్యుడే బ్రహ్మ ఈ రకంగా అజపానుసంధాన పురస్సరంగా అనులోమ విలోమ రూపాలైనటువంటి ఉశ్వాస నిశ్వాసల చేత హంసోహం అని చాలా కాలం జపం చేయాలి ఈ రకంగా సమ్య జ్ఞానాన్ని ఆర్జించి సమ్య జ్ఞానం అంటే బ్రహ్మజ్ఞానం ఈ బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని ఆర్జించి త్రిభుస్వరూపమైనటువంటి ఆ పరబ్రహ్మను ధ్యానం చేయాలి అప్పుడు సచ్చిదానంద స్వరూపమైనటువంటి పరమాత్మ స్వయంగా ఆవిర్భవిస్తాడు ఈ రకంగా ఆర్జించినటువంటి జ్ఞానం ఒక్కసారిగా ఉదయించినటువంటి వేలాది సూర్యుల యొక్క కాంతితో సమానంగా ఉంటుంది పరిపూర్ణమైనటువంటి సముద్రంలాగా బ్రహ్మస్వరూప రసంతో పరిపూర్ణమైనందువల్ల నశింపనిధిగా ఉంటుంది ఈ స్థితి సమాధి కాదు యోగ సిద్ధి అనేది అంతకన్నా కాదు మనోవలయము అని అంటానికి దీన్ని వీర్లేదు ఇది ప్రత్యక్ బ్రహ్మైక్యము విద్వాంసుడైనటువంటి వాడు సమస్త రూపాలు నామాలు అంతా కూడా మాయామయము అని తెలుసుకుని వాటన్నింటినీ వదిలేసి ఏ బ్రహ్మాన్ని అయితే కోరుతూ ఉన్నాడో 
అది అంధకారాంతరమందు ఆదిత్యవర్ణ రూపంగా ఉంటుంది అనేక వేల సూర్య కంతులతో ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది ఈ విషయం తెలుసుకున్నటువంటి వాడు అమృత స్వరూపుడు మహావాక్యాల గర్జన తెలుసుకున్నటువంటి వాడు పరం జ్యోతిసు అనేటటువంటి ఆ జ్యోతిష్యే ఆదిత్య రూపంలో ఉన్నటువంటి నేను అవుతూ ఉన్నాను ఏదైతే అర్క జ్యోతిసు శివార్క జ్యోతిసు అని చెప్పేసి పరమాత్మ స్వరూపంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నదో అటువంటి పరం జ్యోతిసుడను నేనే అనుభవించగలుగుతాడు అదే ముక్తికి మార్గము చాందోగ్యోపనిషత్తులో ఉద్దాలకుడు తన కుమారుడైనటువంటి శ్వేతకేతు ఒక ఆత్మజ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ తత్వమసి అనే మహావాక్యాన్ని వివరిస్తాడు నాయన శ్వేతకేతు మానవుడు నిద్రలేచేటప్పుడు తాత్కాలికంగా ఆత్మలో లీనమవుతాడు మరణకాలంలో వాక్కు అనేది మనస్సులో లీనమవుతుంది మనస్సు ప్రాణంలో లీనమవుతుంది ప్రాణం తేయస్సులో కలిసిపోతుంది చివరకు అది పరమశక్తిలో కలిసిపోతుంది ఆ శక్తి అతి సూక్ష్మమైనటువంటిది కానీ విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్నది అదే సత్యము అదే నిత్యము అదే శాశ్వతము అదే ఆత్మ అదే నీవు జీవి అనేది ఏ రూపంలో ఉన్నప్పటికీ అంటే పులి సింహము మనిషి ఏదైనా కానీ అనంత చైతన్య సముద్రంలో కలిసిపోయిన తర్వాత తన యొక్క అసలు రూపాన్ని పోగొట్టుకుంటుంది జీవులు వాటి యొక్క నామ రూపాలన్నీ కూడా పూర్తిగా పోగొట్టుకుంటాయి అవన్నీ ఏ తత్వంలో అయితే కలిసిపోతాయో అదే బ్రహ్మ అద్వితీయమైనటువంటిది సూక్ష్మమైనటువంటిది సర్వ వ్యాపకమైనటువంటిది అదే నీవు శ్వేతకేతు అదే నీవు ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి సూర్యుడిలో ఏ తేజస్ అయితే ఉన్నదో అదే నీలోనూ ఉన్నది అదే నీవు అగ్నిలో ఏ తేజస్ అయితే ఉన్నదో అదే నీలో కూడా ఉన్నది అదే నీవు చంద్రుల్లో ఏ చల్లదనమైతే ఉన్నదో అదే నీలో కూడా ఉన్నది శ్వేతకేతు అదే నీవు అని చెప్తాడు ఈ రకంగా పరమేశ్వర స్వరూపం తనలోనే ఉన్నది తానే సాక్షాత్తు పరబ్రహ్మ అని భావించినటువంటి వాడు మాత్రమే ముక్తిని పొందగలుగుతాడు పైంగలోపనిషత్తులో యాజ్ఞవల్క్యుడు మహావాక్యాలను వివరిస్తూ ఆ బ్రహ్మం నీవే ఉన్నావు నీవు బ్రహ్మవై ఉన్నావు నేను కూడా బ్రహ్మనై ఉన్నాను అని ఈ రకంగా మహావాక్యాను సంధానం చేయాలి మహావాక్యంలో పరోక్ష శబరుడై ఉన్నటువంటి వాడు సర్వజ్ఞాది లక్షణాలు కలిగినటువంటి వాడు మాయమే ఉపాధిగా ఉన్నటువంటి వాడు సచ్చిదానంద రూపుడు జగత్కర్త అయినటువంటి ఆ పరమేశ్వరుడే తత్ అనేటటువంటి పదానికి అర్థము ఆ ఈశ్వరుడే అంతఃకరణ సైతుడై నేను అనేటటువంటి అజ్ఞానానికి విషయమైనటువంటి వాడై నీవు అనేటటువంటి పదానికి అర్థమవుతూ ఉన్నాడు ఈ సర్వజీవుల యొక్క శరీరములైనటువంటి మాయా అవిద్యలను విడిచిపెట్టి తత్వం అనే పదాలకు లక్ష్యమై ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకాత్మ బ్రహ్మమే అవుతూ ఉన్నది తత్వమసి అహం బ్రహ్మాస్మి అనే మహావాక్యాల యొక్క అర్ధ విచారణ చేయటమే శ్రవణము ఏకాంతంలో విన్నటువంటి దాన్ని అనుసంధానం చేయటమే మననము శ్రవణ మననాల వల్ల సంశయాలు ఏవీ లేకుండా ఏకాగ్రంగా మనస్సును నిలిపి ఉంచటమే నిధి ధ్యానము ధ్యాతృ ధ్యానాలను విడిచిపెట్టి నివాత స్థిత దీపము రీతిగా జేఏక్య గోచరమైనటువంటి చిత్తము కలిగి ఉండటమే సమాధి చూడండి ఇక్కడ శ్రవణము మరణము ధ్యానము సమాధి వీడి యొక్క అర్థాలను వివరిస్తూ ఉన్నాడు 
మహావాక్యాల యొక్క అర్థం విచారణ చేయటమే శ్రవణము అలా విన్నటువంటి దాన్ని అనుసంధానం చేయటమే మననము ఈ శ్రవణము మననము ఈ రెండింటి ఎందు కూడా ఏ రకమైనటువంటి అనుమానము లేకుండా ఏకాగ్రంగా మనసును నేర్పి ఉండటమే నిధి ధ్యానము ఇప్పుడు ధ్యాతృ ధ్యానాలన్నింటినీ కూడా వదిలిపెట్టి నివాత స్థిత దీపంలాగా జేక గోచరమైనటువంటి చిత్తం కలిగి ఉండటమే సమాధి అటువంటి సమాధి సమయంలో సంచిత కర్మ అనేది పూర్తిగా నశించిపోతుంది ఆ తరువాత అభ్యాస బలం వల్ల వేల కొలది అమృత ధారులు వర్షిస్తాయి అందుకే యోగవేత్తలు సమాధిని ధర్మమేఘము అని అంటారు సమాధి వల్ల అన్ని వాసనలు కూడా నశించిపోగా కర్మ సంచయం అంటే గతంలో చేసుకున్నటువంటి పాపము పుణ్యము ఇవన్నీ కూడా నశించిపోగా వేదాంత వాక్యము అనేది కరతలామలకమైనట్లుగా అపరోక్ష సాక్షాత్కారం సంభవిస్తుంది అప్పుడు ఆత్మజ్ఞాని జీవన్ముక్తుడవుతాడు పంచీకృతమైనటువంటి మహాభూతాల్ని ఈశ్వరుడు అపంచీకృతం చేయాలి అనుకున్నాడు అంటే సృష్టి ఆరంభంలో పంచభూతాలు పంచీకృతం చెంది ఈ జగత్తంతా కూడా ఆవిర్భవించింది ఇప్పుడు లయం కావాలి అందుకే పంచభూతాలను అపంచీకృతం చేస్తూ ఉన్నాడు లోకాలు జ్ఞానేంద్రియాలు కర్మేంద్రియాలు అంతఃకరణ చతుష్టయం వీటన్నింటినీ కూడా పంచభూతాలలో లీనం చేసి భూమిని జలంలో జలాన్ని అగ్నిలో అగ్నిని వాయువులో వాయువును ఆకాశంలో ఆకాశాన్ని అహంకారంలో అహంకారాన్ని మహత్వంలో మహత్వాన్ని అవ్యక్తంలో అవ్యక్తాన్ని పరమాత్మ ఎందు లీనం చేస్తూ ఉన్నాడు విరాట్టు హిరణ్యగర్భుడు ఈశ్వరుడు ఈ ఉపాధులన్నీ లీనమైపోయినందువల్ల వీళ్లందరూ కూడా పరమాత్మలో లీనమైపోతూ ఉన్నారు అంటే అజ్ఞానం నశించిపోవటం వల్ల ఆ పరమాత్మలో లయం చెందుతూ ఉన్నారు పంచీకృత మహాభూతాల వల్ల సంభవించినటువంటి కర్మ చేత సంపాదించబడినటువంటి ఈ స్థూల దేహము కర్మక్షయం వల్ల సత్కర్మ పాలన వల్ల అపంచీకృతం పొంది అంటే సూక్ష్మ రూపం ధరించి సూక్ష్మతత్వంలో ఐక్యము పొంది ఆ తర్వాత కారణ రూపమత్వం పొందుతూ ఉన్నది అంటే కారణంలో లీనమైపోతూ ఉంది ఆ తర్వాత ఈ కారణత్వము కూటస్థమైనటువంటి ప్రత్యేకాత్మలో లీనమైపోతుంది విశ్వ తైజస ప్రాజ్ఞులు కూడా తమ యొక్క ఉపాధులు లయమవటంతో ఆ పరమాత్మలో లీనమైపోతూ ఉన్నారు జ్ఞానాగ్నితో ఈ బ్రహ్మాండమంతా కూడా దహించబడి అది పరమాత్మలో లీనమవుతుంది అందువల్ల బ్రాహ్మణుడు సమాహితుడై సర్వదా తత్ త్వం పదార్థాల యొక్క విజ్ఞానాన్ని అనుసంధానం చేయాలి అప్పుడు మేఘాలు విడిపోయినటువంటి సూర్యుడిలాగా అజ్ఞానం అనేది తొలగిపోయి ఆత్మ అనేది ఆవిర్భవిస్తుంది అందువల్ల హృదయంలో పొగలేనటువంటి దీపపు శిఖలాగా ఉన్నటువంటి అంగుష్ట మాత్రమైనటువంటి ఆత్మను ధ్యానం చేయాలి తనలో ప్రకాశిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్మని నిరంతరము జీవితకాలమంతా ధ్యానం చేయాలి అటువంటి వాడు జీవించి ఉన్నప్పటికీ ముక్తుడై జీవన్ముక్తుడుగా కృతార్థుడవుతాడు ప్రాప్తించినటువంటి ఆయువంతా కూడా తీరిపోయిన తర్వాత విదేహముక్తుడై 
కైవల్యం పొందుతాడు పరోపదం పొందుతాడు సాహిత్యం పొందుతాడు అంటే అతడి యొక్క ఆత్మ పరమాత్మలో లీనమైపోతుంది ఈ విషయాలన్నీ కూడా సుఖరహస్యోపనిషత్తు మహావాక్యోపనిషత్తు ఛాందోగ్యోపనిషత్తు పైంగలోపనిషత్తుల ఎందు వివరించబడ్డాయి